ఆరోవర్డ్ కాన్సర్ట్ బ్రహ్మీ వచ్చి ముప్పై ఐదవ వార్డు మాజీ కౌన్సిలర్ వైస్ చైర్మన్ సుబ్బారికి మార్కింగ్ యార్డ్ మాజీ చైర్మన్ సుబ్బారికి జయలక్ష్మి గారికి ప్రసాద్ గారికి కేజ గారికి యుగంధర్ గారికి పినారా గారికి అనిత గారికి లక్ష్మి గారికి అరుణ గారికి మాజీ పట్టణ అధ్యక్షులు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రదోష్ గారికి జిల్లా వాణిజ్య వర్తక సంఘా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు వెంకటప్ప గారికి ప్రజలకి ఇతర ప్రజలకి ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని చేసినటువంటి సోదరి కార్యకర్తలు సోదరి సోదరి మణులు పాత్రికేయులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు ప్రజలందరూ కూడా అన్ని విషయాలు ఓటర్స్ దగ్గర నుంచి వారిలో ఉన్న స్థానిక సమస్యలు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్న సమస్యలు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పాలన మంత్రుల వైఖరి ముఖ్యమంత్రి గారి విధానం అనునిత్యం జరిగే సంఘటనలు అన్నింటినీ కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇంకొక ప్రధానమైన సమస్య కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ప్రజల్ని పాలించాలని చెప్పి ప్రజలు ఇప్పుడు ఓట్ చేశారా ప్రజల్ని భయపెట్టమని చెప్పి ప్రజలు ఇప్పుడు ఓట్ చేశారు అనేది ఇప్పుడు మీరు ప్రజలకి అర్థం కానటువంటి సమస్య మూడు సంవత్సరాలు తెలంగాణ పట్టణం కానీ నియోజకవర్గం కానీ ఎన్నికలు అప్పుడు కానీ ఎన్నికల తర్వాత కానీ రాజకీయాలకు అతీతంగా అభివృద్ధి చేయటమే గతంలో గెలిచిన పాలకులు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రజలకి ఏది అవసరమో దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే భావన ప్రజలు అవసరాలను గుర్తించి మున్సిపల్ పరిధిలో కానీ జిల్లా పరిధిలో కానీ అవసరమైతే రాష్ట్ర పరిధిలో కూడా ఉన్న అంశాలని సమస్యల పట్ల స్పందించి ఆ సమస్యలకి అనుగుణంగా ప్రజలకి వ్యతిరేకం లేకుండా పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మా అందరం కూడా చూసి ప్రధానంగా గతంలో బ్యాడ్ ట్యాక్స్ మరి ప్రభుత్వం స్పందించింది అదేవిధంగా పన్నుల మీద రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్నటువంటి పనులు కానీ పట్టణ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పనులు కానీ కనీసం ఒక పైసా కూడా సామాన్య ప్రజల మీద భారం వేయకుండా పాలన చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే సాధ్యమైంది తప్పితే ఇంకో వేరే ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా సాధ్యం కాదు అదేవిధంగా మనకి నిత్యావసర వస్తువుల్లాగా
కరెంటు లేకపోతే అంధకారంలో ఉండే భావన కలిగినట్టు ఈ సమాజంలో గత ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా సామాన్య మానవుడి మీద సామాన్యుడి మీద భారం పడకుండా నిరంతరం కరెంటు ఇచ్చిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వాన్ని నేను ఇప్పుడు ఒకసారి గుర్తు తెలియపరుస్తున్నాను ఇవాళ అప్పుడు పేరెంట్తో సర్చార్జుల పేరెంట్తో కరెంటు నిరంతరాయంగా ఇవ్వలేకపోతున్నటువంటి ప్రభుత్వం కరెంటు ఛార్జీలు పెంచకుండా ఒక్కొక్కరికి గతంలో రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఐదు వందలు బిల్లు వచ్చే ఏ కుటుంబం అయినా ఏ కుటుంబైనా బిల్లు వస్తే షాక్ కొట్టినంత పని అవుతా ఉంది స్విచ్ చేయకుండానే షాక్ కొట్టినట్టుగా ప్రతి గృహిణి కూడా ఈ రోజున బాధపడే పరిస్థితి కరెంటు బిల్ విషయంలో పరిస్థితి అదేవిధంగా వాళ్ళు పెట్రోల్ డీజిల్ నిత్యావసర వస్తువుల్లో ఒకటిగా మారినటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు కూడా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో ధర తగ్గినా కూడా ఇప్పుడంటే అది ఎంత వచ్చింది పెరిగింది అంటున్నా గతంలో ఏ యుద్ధం లేనప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో బ్యారల్ రేటు తగ్గినా కూడా పెరిగిన ధరలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు మిగతా రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించినా కూడా పదిహేడు రూపాయల పైన రాష్ట్రాలను కేంద్రం కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో కనీసం ఒక్క పైసా కూడా తగ్గించినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఉంది అంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన సందర్భం ఇప్పుడిప్పుడే ఆనుతుంది మన ఆడకి ఎందుకంటే మనకు ఒక అలవాటు ఉంది బండి అక్కడ పెట్టి డెబ్బై నుంచి డెబ్బై నుంచి వంద అయ్యేటప్పటికే అక్కడ ఎక్కువ పెద్ద తేడా లేదు కాబట్టి వంద తేడా తెలియదు ఈ మధ్య నూట పది నూట ఇరవై అయ్యేటప్పటికే వంద ఇస్తే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి కొట్టుకు వెళ్ళేటప్పటికే మళ్ళీ అది బండి ఇప్పుడు తెలుస్తా ఉంది బాధ చాలా మంది అంటే వందకి మనం ఎక్కడికి ఆనలేదు ఇంకో వంద తీయాల్సి వస్తుందండి ఈ రకమైన పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో అణు అణున మనిషికి ఏది అవసరమో ఇంట్లో ఉంటే ఇంటి భారం ఇల్లెందుకు కట్టుకున్నా కట్టుకున్నాం రా దేవుడా అని చెప్పి బాధపడే రోజు వచ్చేసింది ఇంటి యజమాని ఎందుకంటే ఇంటి స్థలం మీద విలువ కట్టి ఆ విలువ మీద పొన్నే పోతా ఉన్నా వేస్తా ఉన్నా దాని మీద కట్టడం కట్టుకుంటే ఈ రకంగా మేడ కట్టుకుంటే దీని మీద పొన్నేస్తా ఉన్నా దీంట్లో భాగమైన మరుగుదడ్డు ఉంటే మరుగుదడ్డు సపరేట్ గా పొన్నేస్తా ఉన్నారు పొన్నులు వేసే విధానంలో కూడా చాలా చక్కగా తెలివిగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నా పొన్ను అంటే ఏ రకంగా ఉండాలి పువ్వు మీద తేరటికి వాళ్తే ఆ పువ్వుకి ఏ రకమైన ఆకారంలో కానీ వాసనలో కానీ లేకపోతే అందంలో కానీ ఎక్కడ కూడా చెక్కు చదరకుండా ఆ పువ్వును పువ్వులాగా ఉంచి దాంట్లో మకరం దాన్ని పొందినట్టుగా పన్నులు వేయాలి ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే కానీ ఇక్కడ జరుగుతా ఉన్నదంటే ప్రతి వాళ్ళు బాధపడేలాగా బాధపడి అక్కడితో ఆగితే బాధపడి పక్కింతో మాట్లాడినా కూడా నీకేదో సమస్య వస్తుంది అని చెప్పి భయపెట్టే భయపెట్టే ప్రభుత్వం ప్రజల్ని భయపెట్టే ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి ఇవాళ అంతేకాకుండా చెత్త మీద పొన్ను ఈరోజు నాకు కుళాయి మీద పొన్ను ఇవాళ కుళాయిల్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయా లేదా అని చూడలా ఇందాక చెప్పినట్టుగా శానిటేషన్ చేస్తున్నామా లేదా మనం పొన్నేస్తా ఉన్నాం మరుదుడు మీద పొన్నేస్తా ఉన్నాం మరి వారికి సేవలు అందిస్తున్నాం లేదని చోట్ల 
సేవలు అందించినా అందించకపోయినా నువ్వు పన్ను కట్టాల్సిందే ఆ రకంగా పన్ను మీద పన్ను వేసి సామాన్యుడి మీద భారం వేసినటువంటి నాయకత్వం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో కానీ రాష్ట్ర పరిధిలో కానీ ఇవాళ ఆస్తికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడానికి కూడా ఇవాళ ఇదే రకంగా ఐదు సార్లు పెంచితే ఇక్కడ ఒక ఆస్తి లక్ష రూపాయలు అమ్మితే ఐదు సార్లు ఒకటి చేతిలో నుంచి ఒకటి చేతిలో మారితే ఆస్తి విలువ ఎంతో రిజిస్ట్రేషన్ విలువ కూడా అంతే వస్తుంది అంటే గతంలో పది పర్సెంట్ ఉండేది పట్టణ ప్రాంతంలో దాన్ని ఈ రకంగా ఆలోచించి ఆ రోజున డిస్కషన్ చేపట్టి ఆ రోజున పన్ను దాని మీద ట్యాక్సేషన్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ అనేది తగ్గించాం ఏడు పర్సెంట్ ఏడున్నర పర్సెంట్ తీసుకొచ్చాం అంటే ప్రజలకి అనుగుణంగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వాలు ప్రజల ఆలోచన కారణంగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వాలు ప్రజల మీద భారం పడకుండా చూడాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు ప్రజలకే భారం కలిగేలాగా పాలన చేసే ప్రభుత్వాన్ని నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏ వర్గం ఆనందంగా ఉంది విద్యార్థులు ఆనందంగా ఉన్నారా నువ్వే ఎన్నికల ముందు చాలా ప్రమాణంగా చెప్పావు నేను వస్తున్నా నేను చూస్తున్నా కనపడ్డ తల్లి కాల హామీ ఇచ్చావు ఎవరన్నా బిడ్డతో కనపడే తల్లి ఉంటే ఆ తల్లి నెత్తి మీద చేయబెట్టి నీ బిడ్డకి నేనే మేనమా ఉన్నాను పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి కూడా నేనే మేనమా అని కేజీ టూ పీజీ వరకు నేనే చదివిస్తానని చెప్పావు కేజీ టూ పీజీ తర్వాత సంగతి కానీ ఎన్నికలు గెలిచి నూట యాభై ఒక్క మంది శాసనసభ్యులతో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఈ ముఖ్యమంత్రి ఘోరంగా అబద్ధమైనటువంటి మొట్టమొదటి అబద్ధం ఏదంటే నేను అందరి బిడ్డలకి మేన్మోహన్ గారు ఒకే బిడ్డకి మేన్మోహన్ అని మీ స్మృతిని పెట్టారు చెప్పండి ఇది వాస్తవం కాదు ఆయనే చెప్పుకోవాలి లేకపోతే ఆయన ద్వారా గెలిచినటువంటి నాయకులు ఎవరైనా ఉంటే ఆయన చెప్పుకోవాలి మేము అన్నది వాస్తవమే కాదా అనేది ప్రజలు చెప్తే ప్రజలు ఉంటారు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి దేనికి స్పందించడం లేదు మధ్య ఏదో ఒకటో ఆరో అంటే స్పందించవచ్చు కానీ ఇవాళ బాలే నవ్వాడు ఎందుకు నవ్వాడు ఎవరో తెలీదు అది విషయం ఆయన నవ్వాడని చెప్పి ఎంపాల మనం బైబిల్ లో చెప్తా ఉంటాం గొర్రె వలే ఆ గొర్రె మాకు గొర్రె ఏ రకంగా పయనిస్తో ఈ నవ్వాడు కాబట్టి నాగుపోతే బాగోదు నాలుగోడు నవ్వాడు అది తంత్రి వాడ ఏమిటి హిందూ నవ్వారు అంటే పోలవరం మీద వంద కోట్ల రూపాయలు ఊరికినే ఒట్టి చూపించి జయము జయము చంద్రన్న అని చెప్పి పాటలు పాటించి అవన్నీ నేను ఏం చేయకుండానే వాడు పోలవరం పూర్తయిందని చెప్పి చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు కేంద్రం ఖర్చు పెట్టదు అని చెప్పాడు ప్రతి పైసా కూడా చాలా సంతోషం అక్కడ వరకు నేను అదే చెప్పాడు నేను అడుగుతా ఉన్నా రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఎన్నికల్లో మేము ఓడిపోయినప్పటికీ నీకు నిజమైన చిత్తశుద్ధి దాయకం ఉంటే మేము ఆ రోజు చెప్పాం స్పిల్వే ఎంత పూర్తి చేసాం ప్రాఫిట్ డ్యామ్ ఎంత పూర్తి చేసాం ఏ రకంగా ఇప్పటి వరకు కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత ఎంత పూర్తి చేసాం ఎంత ఖర్చు పెట్టాం రిహాబిలిటేషన్ కి ఎంత ఇవ్వాలి ఎంత ఇచ్చాం దేర్ ఇ రికార్డ్ మేము చేసిన దానికి చెప్పిన దానికి రికార్డ్ ఉంది అక్కడ రివర్స్ లండన్లో రెండు వేల పద్నాలుగు లెక్కల ప్రకారం నిర్మాణం జరిగిందా అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నావు నువ్వు రివర్స్ లండన్స్ ఆరో చేశాను ఏడు వందల తొంభై కోట్లు అయితే ఎనిమిది వందల కోట్లు ఇవాళ ఐదు వేల కోట్లు ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది ఎందుకు 
నేను చెప్పాలా రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ కి జాతీయ అంకితం చేస్తాను రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ కి అంకితం చేస్తాను అది అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ కి అంకితం చేస్తాను అది అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై రెండుకి అంకితం చేస్తాను అది అయిపోయింది ఇవాళ అసెంబ్లీ సాక్షిగా మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు కొత్త హామీ ఇచ్చాడు రెండు వేల ఇరవై మూడుకి ఖరీఫ్ కి నేను నీళ్ళు అందించబోతా ఉన్నానని చెప్పి చాలా సంతోషం బాధ్యత మా నాయన స్టార్ట్ చేశాడు మా నాయన పంపేస్తాను మా సభ్యులందరూ కూరారని చెప్పి మీకు ఒక అలవాటు ఉంది ఎవరు చేసినా కూడా మీ బొమ్మలు వేసుకునే అలవాటు కృష్ణాదేవాలో బస్ స్టాండ్ కడితే మీ పేరు వేసుకున్నారు గుంటూరు జిల్లాలో బస్ స్టాండ్ కడితే మీ పేరు వేసుకున్నారు శంషాబాద్ కి మీ పేరు మార్చుకున్నారు బేగంపేట విమానాశ్రయానికి మీరే మార్చుకున్నారు మీకు ఆనవాయితీ ఎవరైనా చేసుకొని ఎక్కడ కూడా శిలాఫలకాలు శివన్న అని చెప్పుకుంటున్నారు ఈ ఊళ్ళు నాకైతే తెలియదు మరేందో దాన్ని అర్థం శిలాఫలకాలు శివన్న అంటూ నాకేం అర్థం కాలేదు మరి ఆ రకంగా శిలాఫలాలకు శిలాఫలకాలకు పరిమితి అయిపోయి పనులు చేయకుండా అభివృద్ధి జరగకుండా సంక్షేమం అమలు చేయకుండా ఇవాళ బియ్యం చేత అంటే కూడా మాసం చేసుకుంటూ పేదవాడికి ఏదైతే రూపాయికి బియ్యం ఇస్తామో ఆ రూపాయికి బియ్యం ఇచ్చే బియ్యాన్ని కూడా ఇవాళ ఎందుకంటే బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన చేసింది ప్రభుత్వం ఒక కొట్టు దించడం దించి అక్కడి నుంచి సరఫరా చేయడం అక్కడ ఏమైనా మిగితే మళ్ళీ అక్కడ ఎత్తుకోవడం ఇవన్నీ కష్టం అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా వ్యాన్ లో తీసుకురావడం అక్కడక్కడ నుంచో పెడతాం వచ్చినా మా ఉచితి లేకపోతే లేదు రెండో రోజులు ఆడటానికి వీల్లేదు అడిగితే ఆ గొంతు పెగడటానికి వీల్లేదు నీ కార్డు తీసేస్తా ఉంటారు నువ్వు రాలా నేనేం చేయం అంటావు ఇంకెవరు అడిగారు దాన్ని ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఏంటి బిహారీ డైరెక్ట్ గా ఇవాళ ఎన్ని లక్షల కర్నూలు ప్రతిరోజు కూడా కాకినాడ పోర్టుకు వెళ్తా ఉంది మెడ్రాస్ పోర్టుకు వెళ్తా ఉంది ఏ రకంగా ఎక్స్పోర్ట్ జరుగుతా ఉంది ఈ యొక్క రూపాయి కిలో బియ్యానికి సంబంధించిన బియ్యం అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను అక్కడ వాడారు వీళ్ళు లాగున్న ఆపే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ మనం చూసాం ఏ ఎస్సీ లాగైనా ఆపి సీజ్ చేసిన పాపాన్ని ఏమన్నా రోజుకి నాలుగు వందల నుంచి వెయ్యి లాగి వెచ్చరగా దుంతా ఉంటే ఇరవై టన్నుల నుంచి నలభై టన్నులు లారీలు విచ్చరగా దుంతా ఉండంటే వాళ్ళు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఒక డాక్టర్ గారికి హాస్పిటల్ కి దోరుతా ఉన్నారు ఇసుక డాక్టర్ గారు అన్నా లెక్క చెప్పాలి లేకపోతే ప్రభుత్వం అన్నా లెక్క చెప్పాలి ఎక్కడికి బాధ ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు ఎన్ని స్క్వేర్ ఫీట్ ల యొక్క బిల్డింగ్ కట్టారో దాని తగ్గట్టు రిసిప్ట్ ఉండాలి ఇవాళ ఈ బిల్డింగ్ కడితే ఈ బిల్డింగ్ కి ఇసుక ఎంత అయిందో ఉండదు సిమెంట్ ఎంత అయిందో ఉండదు కంకరం ఎంత అయిందో ఉండదు దీనికి ఆ రాయల్టీ పే చేసిందో లేదో మనం చాలా స్పష్టంగా కనపడి తొందర ఏమి లేదు మీ అందరి బతుకులు ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రతిపక్షంగా మాది ఎందుకంటే మీరు అప్రతాన్ని నిజమని ప్రచారం చేశారు గతంలో ఇవాళ మీరు చెప్పే అబద్ధాలు మీరు చేసే ద్రోహం మీరు చేసే అవినీతి ప్రజలందరికీ చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన ఈ మధ్య కూడా చెప్పాడు మా సుబ్బని ఆగి పెట్టి ఏదో చూపించి మా సుబ్బాయి రాడుమన్నాడు ఏం సుబ్బాయ ఈ వాట్ ఎంత చేశారు ఏం చెప్పాడు ఏం చేయలేదని చెప్పాడు మరి నిన్న నిన్ను కొత్త సాక్షి పెట్టాడు ఇవాళ ఇవాళ ఈ రకంగా ఊరుకునే ఎందుకంటే నీకు చాలా ఉందని చెప్పి ఎందుకంటే మేము చెప్పే నువ్వు చూపించవు నువ్వు చెప్పే చూపించుకునే కార్యక్రమం పెట్టావు కదా నువ్వు చెప్పుకునే చూపించుకునే కార్యక్రమం పెట్టావు కదా మా సబ్బాయి నాకు అంటే ఏ నిజంగా సబ్బాయి రోజు ఆ నీటి వాడు కూర్చుంటున్నాడేమో అని చెప్పుకునేలాగా ఇప్పుడు సబ్బాయి మీద భ్రమ కల్పించే కార్యక్రమం ఇప్పుడు పెట్టాడు నువ్వు ఎన్ని భ్రమలు కనిపించినా సబ్బాయి మాత్రం నీ దగ్గర రాడలేవా అది గుర్తించుకోమని చెప్పి చూస్తా ఉన్నాను సుబ్బాయి సుబ్బాయ 
ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సొంపైన అడుగు లేదా మా రామ్ బాబుని అడుగు లేదా గుడ్డూస్ అడుగు లేదా కనీసం వదిలి గారు కదా చెప్పలా ఇంకా నయం మనం కూడా ఆలోచన పడ్డా అనుకున్నాడు అక్కడ వరకు మాత్రం ఆయన బతికిస్తున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి మనం అడిగేది ఏంటి నువ్వు చెప్పే సమాధానం ఏంటి పది కోట్లు పనిచేసేవాడు కాసేపు పది కోట్లే పనిచేసేవాడు మూడేళ్ళు అయిపోయింది ఏమైనా నీకు కాస్త లెక్కలు వచ్చా నాకు లెక్క బ్రా నేను పది చదువుకోవాలి ఆయన బాగా చదువుకున్నాడు పది కోట్లు పనిచేశారు అంటున్నాడు మూడేళ్లు అంటే సంవత్సరానికి వస్తే మూడు కోట్ల ముప్పై లక్షలు ఏమా ఇంట్లో నలభై వాటలు ఉన్నాయి మన ఊళ్ళు నలభై వాటిని మనం బాగిస్తే మూడు కోట్ల ముప్పై లక్షలు అంటే వాటికి అరవై వేల ఒక్కొక్క వార్డులో ఐదారు కోట్ల రూపాయలు పనిచేసి ఉంటే మూడు సంవత్సరాలకి నువ్వు ఎనభై వేలు పనిచేసిన పనిచేశాను పనిచేశాను అసలు పనిచేసావు లేదు అది కూడా తెలియదు మాకు కాసేపు నీ శాస్త్రమే కా వాస్తవాలు అనుకుంటే నువ్వు చెప్పేది నిజమని అనుకుంటే నువ్వు చెప్పినవన్నీ కూడా శాస్త్రం అనుకుంటే పంద్రహ ఆగస్టు ఎప్పుడయ్యా ఏ పంద్రహ ఆగస్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది పంద్రహ ఆగస్టుకి ఇంటింటికి కూరాయి రాకపోతే అసలు రాజకీయాలు మాట్లాడినాను పంద్రహ ఆగస్టు ఎన్ని పంద్రహ ఆగస్టులు పోయినాయా పంతొమ్మిది పోయింది ఇరవై పోయింది ఇరవై ఒకటి పోయింది ఇరవై రెండు పోయింది ఇరవై మూడు రాబోతా ఉంది నాలుగో పంద్రహ ఆగస్టు రాబోతా చెప్పే కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది అండి మన ఆ రకంగా ఈ రోజున ఏది పడితే అది మేము మాట్లాడచ్చు అని చెప్పి అదేదో పాండ్ అంట జేమ్స్ పాండు ఏది ఏ పాండు తెనాలి పాండు ఆయన పాండ ఈయన పాండ ఏ పాండో నాకు తెలియదు కానీ సుపై పాండు లేకపోతే కుర్తీస్ పాండ ఏ పాండ నాకు తెలియదు కానీ ఏ పాండు అనేది మాకు అర్థం కాదు ట్యాంక్ పండ ఓకే ఆ పాండు పాండ పండ బండు తెనాలి బండు మరి ఆ రోడ్ వేయడానికి మూడు వందల కోట్లు అన్నారండి నేను కూడా చాలా సంతోషించాను నేను తీసుకురాలేకపోయాను నేను తీసుకొచ్చిన తర్వాత డెబ్బై ఎనభై కోట్లే అసలు ఆనందంగా మనం అందులో నేను గుంటూరు నుంచి అటు నుంచి వచ్చేది కాబట్టి డబల్ రోడ్ మీద ట్రక్మనే ఇది అర గంట క్యాంటర్స్ వీళ్ళందరూ తిట్టుకుంటా ఉంటారు సార్ బయలుదేరాడు బయలుదేరాడు అని చెప్పి రెండు గంటల వచ్చేటప్పటికి మనం జెట్ స్పీడ్ రావచ్చు పావు గంట అర గంట మనం ఎక్కడ ఉన్న ఒకటే ఇక్కడ మారవసం లేదనుకున్నా ఇదేం కారణమో ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ నిజమే గతంలో వచ్చిన నిధులు కూడా పూర్తి చేయకుండా దాన్ని కూడా పూర్తి చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు ఈ ప్రభుత్వం ఉందంటే గతంలో నిధులు కేటాయించి ఎక్కడ వరకైతే చేయాల్సిన ఆటో నగరవతల వరకు చేయాల్సిన ఎక్స్టెన్షన్ జరగకపోతే నేను చూడే తనాను భుజం తట్టి టిక్ అన్నాడు అసలు వచ్చారా అయిపోయిందంటే మనం ఏదో అనుకున్నాం మళ్ళీ ఆ నెలలో మనం సుందరీకరణ మన బ్రహ్మాండంగా అని చెప్పి అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మాటలు ఎవరికి చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు ఎవరిని ఇవాళ సాక్షి పేపర్ తో ఒక పక్కన గొంతు నొప్పుతా ఉన్నారు సాక్షి టీవీతో ఇంకో గొంతు నొప్పుతా ఉన్నారు ఏబీ అని రాదు టీవీ పై రాదు మహా టీవీ రాదు వీళ్ళు చెప్పిందే చూడాలి అండ్ వీళ్ళు చెప్పిందే వేదం అన్నట్ట అందుకే మీ అందరూ మేలుకోవాలి అన్ని టీవీలు వచ్చేలాగా అన్నింటిని ఏకడ ఎవరైతే ఇస్తారో దాన్ని కూడా మీరు పుణ్యం కట్టుకోమని చెప్పి చెప్పాల్సిన పరిస్థితి మొదలైంది ఎందుకంటే మీరు ఈ రకంగా కనీసం బొమ్మ చూడటానికి కూడా వీళ్ళు లేనటువంటి పరిస్థితులే ఎవరు బొమ్మ చూడకూడదు నా బొమ్మయే చూడాలనుకున్నారు ఇంకేం బొమ్మ చూడటానికి వీళ్ళారు నా బొమ్మే నా మాటే మీరు చూడాలి వినాలి దేవుడు కూడా చెప్పట్లా మనకి నన్నే పూజించమని నన్నే దీవించమని ఏ దేవుడు నీకు ఏది ఇష్టమైతే అల్లా ఇష్టమైతే అల్లాను పూజించుకోమన్నారు బైబిల్ ఇష్టమైతే ఏసు క్రిస్తుని ఇష్టమైతే ఏసు క్రిస్తుని పూజించమన్నారు లేకపోతే రాముడు ఇష్టమైతే కృష్ణుడు ఇష్టమైతే లేకపోతే అమ్మవారు ఇష్టమైతే ఎవరు ఇష్టమైతే వాళ్ళు పూజించుకోమని చెప్పిన ఈ సమాజంలో మీరు దేవుడైనా మీరు మీ ఇష్టమైన పూజించుకోవచ్చు కానీ నా బొమ్మ తప్పితే ఇంకో బొమ్మ చూడటానికి వీళ్ళేదని చెప్పే పరిస్థితి ఎందుకంటే 
ఉపకరమే ఉంటుంది ఎందుకంటే బాధాకరమే ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తాను మా సుబ్బు ఏదో ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు ఏం గట్ట అయిపోయింది దేశం అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇట్లాంటి అన్నింటిని మనం చూసుకుంటే ఒకటి కాదు ఇవాళ విద్యార్థులు ఏం చెప్పావు నీ బిడ్డలైనా చదువుకునేది నా బిడ్డలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతాను మీలేదు అనేటువంటి అందరం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వ ఓ ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే నేను అడుగుతా ఉన్నా నీ బిడ్డలైనా విదేశాలకు వెళ్ళేది నా బిడ్డలు వెళ్ళకూడదా అని అడుగుతున్నా ఎందుకు విదేశీ విద్యని రద్దు చేసావు ఎందుకు పీజీ చదువుకుంటానంటే నా బిడ్డలు పై చదువులు చదువుకోవడానికి వీళ్ళేదా నువ్వే ఎన్నికల ముందు కేజు టు పీజీ అన్నావు చెయ్యి అంత పొడుకొస్తే అంత పొడుగు సాసేవు డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం అది కూడా అట్లా కొద్ది కూడా జరగట్ల చెయ్యి అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే నేను అడుగుతా ఉన్నా నా బిడ్డ పీజీ చదువుకోవడానికి వీల్లేదు నా దరిద్రుల బిడ్డ ఎంసీఏ చదువుకోవడానికి వీల్లేదు నా బీసీ బిడ్డ ఎంబీఏ చదువుకోవడానికి వీల్లేదు నా మైనారిటీ బిడ్డ ఎంటెన్స్ చదువుకోవడానికి వీల్లేదు వీళ్ళు ఎవరు విదేశాలు కలగూడదు ఎందుకంటే నేను ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పాడు అండి మనకి గుర్తుందో లేదో ఎవరయ్యా ఏం చెప్పాడు మన అందరికి ఉద్యోగాలు ఏ ఉద్యోగాలు ఇస్తానున్నాడు మటన్ మాట మటన్ కొట్లు మాంసం కొట్లు ఉద్యోగం చేపల కొట్లు ఉద్యోగం నీకు ఎంత అవసరం అయితే హండ్రెడ్ గా ఐదు వేల రూపాయలు ఉద్యోగం వాలంటరీగా అంటే రోజుకు నూట యాభై రూపాయలు నా బిడ్డ చదువుకుంటే నువ్వు పెట్టే మాసం కొట్ల ఉద్యోగాలు కానీ జరిగించింది లేకపోతే బ్రాంది షాప్ లో తాలూకు రోజులకి బుట్ల అమ్మే కానీ కానీ నా బిడ్డ జరిగించింది బాత్రూమ్ బయట వచ్చాను లేదా అమ్మా పూజ చెప్తా ఉంటే నేను సీసా మూత తీసి వాడి నూట పెట్టాక నా బిడ్డలు జరిగించింది ఒకసారి ఆలోచించండి ఇదేనా మానవత్వం ఇదేనా పాలకుడు మనకి ఇవ్వాల్సిన హామీ ఇదే నా ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం అనేది ఏ ఉద్యోగం ఇచ్చావు ఇప్పుడు వారికి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఒక దళితుడు కానీ ఒక వెనుకబాట వర్గాలకు కానీ ఒక బీసీ కులాలకు కానీ లేకపోతే ఒక ఎస్సీ కులాలకు కానీ లేకపోతే ఎవరికి ఏ రకమైన ఉద్యోగాలు ఇచ్చావు సీఎం ఆఫీస్ లో చూస్తే నీ చుట్టాలు అందరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చావు మూడు లక్షల పైనే నాలుగు లక్షలు మూడు లక్షలు రాయితే ఎవరికైనా సరే ఉద్యోగం ఆల్రెడీ ఉద్యోగానికి నెలకి మూడు లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షలు అది ఒక బంగారం అండి అలా ఒక జవాన్ వాళ్ళకి ఒక సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి వ్యవహారం అంటే నెలకి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆ రకంగా నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల మందికి ఇవాళ ఖర్చు పెడుతున్నావు అంటే కట్టుకోవడానికి బట్టలే నా గురించి నువ్వేమో ఆలోచించావని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా అంటే నువ్వు ఇచ్చే పదివేలతో వాడికి ఏ రకంగా బదులుతాడు నేను పదివేలు ఇచ్చాలని చెబుతున్నా గొప్పగా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి నాకు పదివేలు ఇచ్చాడు నిజంగానే నా ఒకరికి పదివేలు ఇచ్చాడు పదివేలు ఇస్తే నీ డీజిల్కి ఐదు వేలు అవుతా ఉంది డీజిల్ పెరిగిన దానికి నీ కరెంటు బిల్లుకి ఆరు వేలు అవుతా ఉంది ఇంకొక వెయ్యి అప్పయింది ఈ రెండింటికి మిగతా వాటిని పెరిగిన సార్లకు కానీ నువ్వు వేసిన పొన్నులకు కానీ నాకు ఎంత అప్పుతా ఉంది ఒకసారి ఆలోచించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా మహిళకి నలభై ఐదు సంవత్సరాల దాకా మూడు వేల రూపాయలకి పెన్షన్ అన్నావు మళ్ళీ ఆ మహిళలు అందరు కాదు నేను ఎస్సీ ఎస్టీలకి అన్నావు అది కాదు పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు ఉచితంగా ఇస్తున్నా అని చెప్తున్నావు వాళ్ళకి నిజంగా ఇస్తే నలభై ఐదు ఏళ్ళకి పెన్షన్ మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తే ముప్పై ఆరు వేలు వచ్చేది నువ్వు అన్న హామీని నిలబెట్టుకుంటే ముప్పై ఆరు వేలు వచ్చేది కానీ వాళ్ళు ఇస్తుంది ఎంత పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు ఎంత మోసం మాట తప్పునన్నావు మనం తప్పునన్నావు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడావు నువ్వు చేసింది ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతావు ఒక్క పరిశ్రమ తీసుకొచ్చావా ఈ రాష్ట్రంలోకి మన జనాల చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కనపడిందా కనపడింది పరిశ్రమ ఇసుక పరిశ్రమ 
ఇంకో పరిశ్రమ కనబడింది పేదవాడు గిల్లు కడితే ప్రతి ఫ్యాక్టరీ పెట్టి దాని నుంచి లబ్ధి పొందాం అని చెప్పారు కానీ కుదరట్లేదు మరి ఈ రకంగా ఈ రోజున పేదవారి పొట్టను కొట్టడానికి అన్ని నిత్యం కూడా ప్రయత్నించే ప్రభుత్వం ఈనాటి ప్రభుత్వం అవునా కాదా ఒకసారి చెప్పండి ఎవరికి న్యాయం చేశారు మహిళలకు ఏమైనా హామీ ఇచ్చో చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ప్రభుత్వ హయాంలో నలభై ఐదు ఐదు వేల బెల్ట్ షాపులు ఉన్నాయి నేను నిజంగా షాప్ నుండి రద్దు చేస్తా దశల వారీగా మద్యాన్ని నిషేధం చేస్తా అన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం నువ్వేళ్ళు చెప్పేది మద్యం గార్గల్ ప్రదేశం అంటూ ఉందా అని చెప్పాను బెల్ట్ షాప్ అనే పేరు చెప్తే బెల్ట్ షాప్ లేకుండానే అవైలబుల్ కిల్ షాప్ కిల్లి షాప్ లో ఏదైనా ఉంటుందో ఏదో ఉంటుందో తెలియగానే మద్యం దొరికింది జే బ్రాండ్ జే ట్యాక్స్ జే బ్రాండ్ పాల కొట్టే దగ్గర మద్యం ఉంటుంది పాలం ఉంటే పాలు లేవో తెలియదు పూల కొట్టే పూలు ఉంటే లేవో తెలియదు కానీ మద్యం ఉంటుంది మద్యం దొరకని ప్రదేశం ఏదో ఒకసారి చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ మద్యం నియంత్రణ పెట్టిన తర్వాత మా ఆయన తాగట్లేదనే ఒక మహిళగా ఉందా ఈ రాష్ట్రంలో అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా ఇదంతా అనుకున్నా మా ఆయన గతంలో తాగేవాడంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు నియంత్రణ చేసిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత మా ఆయన తాగట్లేదని ఉందా ఇంకా పైన ఆమె ఏం చెప్తుందంటే ఈ జమ్మడ తాగి వచ్చి జగ జగన్మోహన్ రెడ్డిని తిడతా ఉన్నాడు ఈ డబ్బులు ఏంటి సంపాదించాలి దానికే పోతుందని చెప్పి ఎక్కిన తర్వాత చెప్తున్నాడండి పొద్దున తర్వాత ఎందుకయ్యా తాగేవా అంటే ఏం చేస్తా నేను బలహీనం కానీ ఇంత రేటు బలహీనం తప్పుగా చేయాలని చెప్పి నాకు చెప్పేస్తున్నాడండి ఏ తాగే భర్త యొక్క భార్య చెప్పే మాట ఇది కాదని చెప్పి చెప్పండి ఈ రాష్ట్రం మహిళలకు ఎవరు న్యాయం చేసేవా చేయ ఉద్యోగస్తులు పాపం మాలుగ ఐదు వరకు ఏ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏ అనగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేచి నుంచి కంపెనీ ఒకటి వేసేవాడు వాళ్ళు ఏ అన్న లేదు బే అన్న లేదు చా అన్న లేదు వాళ్ళే సరి చేసుకొని మిల్లింగ్ మన ఉద్యోగాలు చేయలేదు మన కర్మరా మన కర్మరా కావాలని ఉద్యోగం కదా ఏయి ఏయి అని వేయించాం ఒకసారి ఒకసారి చూసాం మనకు మాత్రం బాగా సెగ్మెంట్ చేశాట అని చెప్పి వాడు సమయం కోసం ఏం చూస్తా ఉన్నా పేదవాడికి బిల్లు కట్టిస్తా ఉన్నావు అసలు మామూలుగా ఏం ప్రచారం అండి వచ్చిన కాడి నుంచి ఇప్పుడు వరకు అదే ప్రచారం ఈ మధ్య ప్రచారం తగ్గించారు ఒకసారి గత పేపర్ దీన్ని మరో చరిత్ర అన్నారు చరిత్ర చారిత్రాత్మకమైన అంశం అన్నారు చరిత్రలో ఎవరు చేయలేనటువంటి సాహసం అన్నారు రూపాయికే ఇల్లు అన్నారు ఇప్పుడు ఏదేదో చెప్తా ఉన్నారు ఇల్లు కట్టబోతే స్థలం లాక్కుంటామని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చింది మీరు ఇల్లు కట్టుకోకపోతే మీకు ఇచ్చిన స్థలాన్ని మేము వెనక్కి తీసుకుంటామని చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది కాదా అంటుందా మేము వాలంటీర్లు కానీ మీరు కానీ అన్న కూడా ఎవరైనా కలిగారా ఒక ఇల్లు కట్టాలని ఎంత బాగుంది నువ్వు పదహారు వేల సుందరమైన పట్టణాన్ని బ్రహ్మాండంగా నిర్మాణం చేసి నభూతి నభృష్టి చేయనట్టుగా ఎవరు ఎక్కడా ఎటువంటి పరిస్థితులు చూడలేనటువంటి విధంగా అవును అక్కడ ఏం లేకపోతే ఏం చూస్తాం చూసా ఆస్కారం ఎక్కడ ఉన్నది ఆ రకంగా ఈ రోజున మభ్య పెట్టి ముప్పై లక్షల మందికి మేము ఇళ్ల స్థలాలు పంచామని చెప్పి ఆ ఇళ్ల స్థలాల కోసం రైతుల దగ్గర నుంచి పొలాలు కొని ఆ పొలాలు బ్యాలం చేసుకొని ఆ పొలాల ద్వారా వేల కొట్టు అవి చేసినటువంటి 
దుర్మార్గ ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మనం కూడా ఇక్కడ అతిథి ఉన్నారు ఎక్కడ సినిపురం ఎక్కడ కదా ఊరు ఇక్కడ ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళకి డ్రామా వేస్తే సెంటున్నారు ఇయ్యాలి దాంట్లో కూడా మోసమే గ్రామీణ ప్రాంతంలో నివసించే వారికి సెంటున్నారు పొరం నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టావా నువ్వు సిరిపురంలో పెట్టా అది పట్టణ ప్రాంతమా గ్రామీణ ప్రాంతమా నాకు ఎంతే బాధ అక్కడ సెంటు నాకు ఇవ్వాల్సి వస్తే సెంట్ ఇచ్చి నువ్వు సరిపెట్టుకున్నావు అంటే అడిగితే ఏమన్నారు ఆయన ఎత్తాడే నేను ఇస్తానని చెప్పాను నువ్వు చెప్పిన మాట నేను చెప్తా ఉన్నా నీ ప్రభుత్వం చెప్పిన మాట నేను చెప్తా ఉన్నా నీ ప్రభుత్వం నొక్కి నొక్కలా చెప్పింది పట్టణంలో ఇచ్చేవారికి అంటే పట్టణంలో వాళ్ళని పల్లెటూరు తీసుకొచ్చి పల్లెటూరు ఎక్సెల్ చెందిస్తావా నేను పట్టణంలో పుట్టి పెరిగి నేను ఉన్న స్థలం నాకు నా తండ్రికి నా తాతకి తప్పితే ఆ కుటుంబంలో పది మంది పెరిగితే నాకు స్థలం లేక నేను స్థలం ఏమంటే నువ్వు పట్టణ పరిధిలో ఇయ్యలేక పల్లెటూరులో తీసుకెళ్లి నాకు అక్కడ ఇవ్వాల్సిన సెంటున్నర్ పరం ఇవ్వకుండా సెంట్ పరం ఇచ్చి మోసం చేసి అక్కడ మళ్ళీ ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పి ఇల్లు కట్టకపోగా గతంలో ఎవరు మహానుభావులు గతంలో ఉన్న పాలకులు ఎప్పుడు ఎనభై మూడు ఎప్పుడు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరం అండి నన్ను మూడు తారక రామారావు ముప్పై తాడాకులు మూడు బొమ్మలు తప్పితే పేదవాడు ఇల్లు అనేది ఎట్లా ఉందో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఇది ఇల్లు ఇలాంటి ఇంట్లో నువ్వు నివసించాలని చెప్పి ఆ రోజున కట్టిన ఇళ్ళకే నువ్వు ఓటీఎస్ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు గుర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా ఈ దుర్మార్గ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా మీకు వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ చేసే రోజు దగ్గరికి వచ్చిన చెప్పి మనం చేస్తాం ఆ రకంగా ఏమైన ఇళ్ల విషయంలో గతంలో దోపిడీ ఇప్పుడు ఇదే కట్టరు మరి మహిళా సంఘాల మీద ఒత్తిడి మీ డబ్బు నాకు అప్పిమన్నారు మీరు అప్పిలేరా ఆరు రోజులు వేసుకున్న డబ్బు మీకు ఇయ్యాలా అప్పులు కడతారు ఒక రాబోయే దాని బిల్లు మీరే ప్రచారం చేసుకున్నారు కదా మీరు చేసిన బిల్లు కూడా మా బిల్లు అసలు ఇవ్వట్లేదు అనుకో మేము పనులు చేసిన బిల్లు మేము రోడ్ చేసిన బిల్లు మీద నడుస్తున్నారు మేము కట్టిన స్కూల్ బిల్లు మీద నడుస్తున్నారు మేము కట్టిన అమ్మవారి కేంద్రంలో పాఠం చెప్పుకున్నారు మేము కట్టిన ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే కళ్ళ కనపడేలాగా నిర్మాణం చేసినటువంటి పనులకి నువ్వు బిల్లు ఇవ్వకపోగా నువ్వు చేయని బిల్లుకి నువ్వు చేయని పనులకి బిల్లు వేసుకొని ఆ బిల్లుకి బిల్లు రాలేదని చెప్పి ప్రచారం చేసుకుంటూ ఏమిటే ఈ తతంగం కొత్త తతంగం అంటే మేము మా కూడా బిల్లు రాలేదని చెప్పుకోవటం మాసం మీకు బిల్లు రావు కోరుకుంటారు మీరు నిన్ను కాదు మన ఎవరికి బిల్లు ఇచ్చిన ఈ పిల్లలు లక్ష కోటి ఎనభై లక్షలు బిల్లు ఒక ఆయన తీసుకున్నాడు మున్సిపాలిటీలో లేదంటే చెప్పండి నేను నిరూపిస్తాను ఎవరు తీసుకున్నారు ఏంటండి ఎందుకంటే మా వాళ్ళని మౌజూ చేసారు ఇప్పుడు అమ్మాయి అని మాట్లాడేది ఉదయం అని మాట్లాడేది అరుణమ్మ అనుకో లేకపోతే ఆ లక్ష్యం తెలిస్తే ఏ అన్నారు పాపం ఉడంగానే పర్సనాలిటీలు మహిళలు భయపడిపోయి ఎందుకులే మనకి ఇవాళ గౌరవంగా బతికినాడు అని చెప్పి ఆమె ఇష్టం వచ్చినాడు కదా తప్పులేదు మరి నేను అడిగేది ఈ రకమైన ప్రచారాలు చేసుకుంటూ ఎవరి యొక్క ప్రాపకం సంపాదించాలని నేను ప్రయత్నిస్తాను ప్రజలు నమ్మడం మానేశారు వెయ్యి రోజులు పాలన చేస్తే వెయ్యి తప్పు చేసినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అని చెప్పి మనం చేస్తాం ప్రతిరోజు ఒక తప్పు బహిరంగంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న లేకపోతే హత్య చేసిన రేపు చేసిన మానభంగాలు చేసిన శ్రమ పరుచుకున్నాడు లేదు ఈ పట్టణంలో ఎన్ని ఎన్ని పేటలు గంజాయి ఉన్నాయండి వాళ్ళ గంజాయి లేని పేట ఏదో చెప్పాలండి గంజాయి అమ్మని ప్రదేశం అని చెప్పాలండి పేట రాని వాటి ఏదో చెప్పాలండి బంకి నీళ్ళు తిని పేట ఏదో చెప్పాలండి కోడి పందాలని 
ఏదో పండగో పబ్బాలుగో మనం పెట్టుకున్నాం అంటే ఏదో ఎవరికైనా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం కాసేపు అందరం కూడా సరదాగా తిరగాలి సరదాగా ఆనందంగా ఉండాలి ఏదో ఒక నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు రోజు ఇదేనా దాని దగ్గర కొట్టుకోవడం దాని దగ్గర ఒక వ్యాపారం దాని దగ్గర మళ్ళీ ఒక కొట్టి వ్యాపారం పది రూపాయలు కొట్టి చేసే వ్యాపారం అది ఈపోతే సంతం అవి ఎవరిని అప్పిస్తే ఈ మధ్య ఒక ఆయన అనుకుంటారు ఆయన నేను డబ్బులు ఇచ్చాను డబ్బులు అంటే ఆయన కొట్టారు తాగి ఆయన సిగ్గులో తాగించుకున్న డబ్బులు ఎందుకు మనకి పోతే పోయింది తొందరగా అది అంటే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అంటే నేను ఇవన్నీ రోజు చెప్పాల్సి వస్తుంది తప్పట్లా అబద్ధాన్ని నిజం చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం ఇవాళ నిజాన్ని నిజాలుగా చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేస్తా ఉన్నా ఆడి నాకు తేడాది ఇవాళ ఇంత 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 నేను అక్కడ ఇది కొన్నానని చెప్పారు ఆ చిచ్చిపేట పెద్ద గంగాధర గారు కూడా కాస్త కారం చెల్లాడు దాని మీద నేను కొన్నాను ఇప్పుడే ఆయన బాధపడతాడు కొన్నాయన ఏంటండి నేను కొనుక్కుంటే మీరు మీ సాధ్యతారు ఏంటి అని చెప్పి ఆ పెద్దవాడు అన్ని గారు అబ్బాయి అంటే ఇట్లా ఉంటది చేసే పనులు చెప్పే కథ ఏంటి ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు మర్చిపోతా ఉన్నారు మనం చెప్పిన తర్వాత నమ్ముదాం అనుకున్నారు శానిటేషన్ లేదా బాధపడుతున్నారు బ్రహ్మయ్య వారానికి ఒక్కసారి కూడా రావట్లేదు అని చెప్పి సుబ్బారావు చెప్పుకున్నాడు ఆయన గతంలో కూడా పనిచేశాడు కాన్స్టర్ గా అంత మొదలు వైస్ చైర్మన్ గా పనిచేశాడు పిల్లలు పనులు చేసి బాధపడుతున్నా చెప్తా ఉన్నాడు కులాయిలో మంచి నీళ్ళు రావట్లేదంటే ఇటు పట్టించుకుని నాదం లేదు కులాయిల నుంచి వాటర్ వృధాగా పోతా ఉంది ఏ రోడ్డు కూడా కనీసం ఒక రోడ్డు కూడా ఈ వాటర్ వేయలేదని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు కనీసం శ్మశానాలు చనిపోతే శ్మశానాలు అన్న కాల్ చేసుకున్నారంటే శ్మశానాలు హిందూ శ్మశానం లేదు క్రైస్తవ శ్మశానం లేదు లేదా ముస్లిం శ్మశానం లేదు గతంలో ముస్లింకి మసీదు బాగు చేసుకోవడం డబ్బులు ఇచ్చుకోవడం అన్యాయం వచ్చేటప్పుడు ఎందుకు ఒక పవిత్రమైన మాసం అది వాళ్ళందరూ కూడా ఉపవాసాలు ఉండడమే కాకుండా మరి ఉన్న దేవాలయాలని మసీదుల్ని ఎంత పవిత్రంగా చూసుకుంటారు వాళ్ళకి ఈ రోజులకి ఏమన్నా సహాయం చేసావా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా నువ్వే పైకి ముస్లింలు నాకు అందరూ కూడా అన్నట్టు రాత్రి పడే మోడీ గారిని మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం ఈ రకంగా ఈ రోజున నేను రాష్ట్రం కేంద్రం దోరికి వెళ్ళదలుచుకోవాలా ఏం చేసావు చాలా చెప్పావు ఇరవై ఐదు మంది వస్తే మెడల్ వస్తా ఉన్నా మోడీ గారు మెడలు ఆయన మెడలు ఏమో ఉంచావు లేదు తెలియదు కానీ నువ్వు మాత్రం బాగా పూర్తిగా ఉమ్మని ఆయన కాల దగ్గర కూర్చుంటున్నావు ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నూట యాభై ఒక్క మందిని మిమ్మల్ని గెలిపిస్తే ఎందుకు ప్రజలకి నష్టం జరిగేలాగా మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారని చెప్పి నేను అడుగుతాను ఏం ఆశిస్తా ఉన్నారు మీరు ప్రజలకి మేలు చేయకపోగా మద్యం మాఫియా ఇసుక మాఫియా గంజాయి మాఫియా లేకపోతే భూకబ్జాలు మాఫియా అసలు మాఫియా అనే దానికి నిలవైపోయింది ఈ రాష్ట్రం అన్ని మాఫియాలకి క్యాష్ వాళ్ళకి మాఫియా క్లబ్లకు మాఫియా ఈ రకంగా మీరు దోపిడీ ప్రత్యక్షంగా ప్రజలకి కనపడేలాగా రోజు తన పట్ల కూడా కళ్ళు కబైదలా చూస్తా ఉన్నారు కానీ మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రాంతంలో ఉంటే మేము పాలన చేస్తున్నాం పాలన చేస్తున్నాం పాలన చేస్తున్నాం అని ఇంకా పైకి దొంగోటు ఒక్కొక్కరికి మూడు చోట్ల నాలుగు చోట్ల దొంగోట్లు ఈ ప్రభుత్వం పాతి లక్షల ఓట్లని ఈనాడు ఐడెంటిఫై చేసింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ రాష్ట్రంలో
మీరు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అందుకే కార్యకర్తలు సోదరుల ప్రజలు ఎందుకంటే మనం నష్టపోయేది లేదు ఇవాళ కాస్త మేలుకుంటే మన బిడ్డల భవిష్యత్తు అన్న బాగుంటుంది ఈ రకంగా చూస్తా ఉండండి నిన్న మొన్న ఒక వయస్సు కొట్టుని నిర్దాక్షిణ బాగా కొట్టేస్తారు శనివారం ఆదివారం చూసి కోర్టుకి వెళ్తే నిన్న వితౌట్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు జడ్జి గారు ఆర్డర్ తప్పు దాని చుట్టూ ఇంజక్షన్ ఇచ్చి దాని చుట్టూ గోడ కట్టుకోవడానికి ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చారు అసలు ఎందుకు పడ కొట్టారంటే సమాధానం లేదు పడగొట్టిన టీపీ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి పడగొట్టాలండి కమిషనర్ ఏ డిమాలిష్ జరగాలన్నా కమిషనర్ ఆర్డర్ ఇవ్వకుండా ఎవరు చేయడానికి వెళ్ళారు డిమాలిష్ ఆర్డర్ అంటే చూపించారు ఖచ్చితంగా వేరు చేత అది కట్టించాలి ఏ అధికారులు అయితే పడగొట్టారో ఆ అధికారుల చేత మరి కట్టించాలి ఇంత దుర్మార్గం అంటే సామాన్యుడికి మద్దతు లేదన్నమాట సుబ్బయ్య గారు కాండ దండం అంటే ఇక్కడ నాకు మద్దతు లేదన్నమాట ఈ రకమైన పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా విలయకాండం జరుగుతూ ఉంటే ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్రభుత్వంలోనైనా సరే ఇలాంటి సంఘటన ఎప్పుడైనా నోచుకున్నాయా ఎందుకు జరుగుతా ఉంది అంటే పవన్ కుమార్ రోజు పన్నెండు వేలు గజాల జెండా కట్టాడని చెప్పి ఎవరు కొట్టైనా బాగుపట్టి దారదత్తం చేసే ప్రభుత్వాన్ని మనం చూస్తా ఉండేవాడు జెండా కుట్టినందుకే నా ఆస్తిని నీకు ఇచ్చే కాకుంటే ఇంకేదన్నా చేస్తే అసలు ఇక మీ ఆస్తులు మన ఆస్తులు ఎవరికి మన రుణం అనమాట ఇంత దుర్మార్గం కానీ ఉంటుంది అని చెప్పి నేను చెప్తాను వంద సంవత్సరాలు ఇల్లు ఎక్కడ పడకొట్లా ఇరవై సంవత్సరాలు కట్టడాన్ని అది ఓల్డ్ అని చెప్పి పడగొట్టారు ఆ పడగొట్టడానికి కూడా పర్మిషన్ లేకుండా పడగొట్టారు పర్మిషన్ ఉంటే కాయకు ఉండాలి రీజనింగ్ ఉండాలి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకు పడగొడుతున్నా చెప్పాలి దట్స్ మ్యాండేటరీ ఆ రకంగా మీరు ఇవాళ ఇలాంటి అంశాలకు కూడా మీరు బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉంది అధికారులు అనేది మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాం సమయం అయిపోయిందని అనుకుని ఏదో రాజీ పడదామని అనుకుంటే ఇంకా రెండేళ్లే నేను అనుకున్న రెండేళ్లు కూడా కాదు దొంగలు వస్తే ఒక సంవత్సరంలోనే ఆ తర్వాత మీ అందరూ ఎక్కడ పని చేయాలి ఎక్కడ పని చేయాలి ఏం సమయం చెప్పాలి ఎన్ని కోట్లు చుట్టూ తిరగాలో ఏ రకంగా దానికి జవాబు చెప్పుకుంటారో మీరు చేసే ప్రతి పని కూడా అధికారుల దగ్గర ఉండి ఎట్లాంటి వాటికి బాధ్యత వహించిన పెద్దలకి తప్పదు రేపటి పరిస్థితి ఎదుర్కోవడానికి అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా ఎవరో దొరుకుతాడు ఆ రోజున ఆ తేజలు అంటాడు లేకపోతే చుబ్బారం అంటాడు దొరుకుతాడు వాళ్ళ ద్వారా ఎంత పని పద్ధతి అనుకుంటే ఈ తప్ప మా వాళ్ళు ఎవరు దేనికి సిద్ధంగా లేదు అట్టుకి అట్టున్నారు ఏటాకి సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి మనం చేస్తూ అనవసరమైన వాతావరణం కాదు ఉన్న సమయాన్ని ఇప్పుడు కాదు చక్కగా పరిపాలన చేసుకుని మంచిగా ఉండండి అంతేగాని రెచ్చ కొట్టుకునే ప్రసంగాలు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి మాట్లాడితే సరిపోతుందని అనుకుంటే ఎవరు ఏ రకంగా కూడా దేనికి కూడా తలవచ్చుకునే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ ఏమి అండలేని వయస్సులు కోర్టు నాశ్రయిస్తే అతను 
నిజాయితీని చిత్తశుద్ధిని నమ్మి మేనేజర్ గారు జడ్జి గారు ఏ రకమైన ఆఫర్ ఇచ్చారో ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు కళ్ళు తెలుసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ పిచ్చి పనులు మానేయండి కనీసం మానవతా విలువలకి గౌరవం ఇవ్వండి మనుషులుగా జీవించండి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటామండి